ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அடுத்து யூனிட் சிக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் ஏர்லி ரிவோல்ட் அகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் தமிழ்நாடு சொன்ன மாதிரிதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலா இதுல என்னன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரீஜனல் பவர்ஸ் ஒரு ஒரு ரீஜன்லயும் அந்தந்த பவர்ஃபுல் ஸ்டேட் அந்தந்த பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி என்ன பண்ணும் பிரிட்டிஷுக்கு எதிரா போராடும் அதுல குறிப்பா தமிழகத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் அவ்வளவுதான் அதுல ஏ பாத்தீங்க அப்படின்னா பாளையம் பாளையக்கார சிஸ்டம் சோ முதல்ல பாளையக்கார சிஸ்டம் நான் என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஈஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் பாளையம் ரெண்டு பாளையமா பிரிஞ்சுப்பாங்க கிட்டத்தட்ட எழுவத்தி ரெண்டு பாளையங்கள் இருக்கும் செவன்டி டூ பாளையம் செவன்டி டூ தனித்தனி ரீஜனலா டிஸ்ட்ரிக்ட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களே ஆனா அவங்க தனி நாடுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க விஜயநகர காலத்துல இருந்தே வந்திருக்கும் அது இப்போ எழுவத்தி ரெண்டு பாளையங்கள் தனியா பிரிஞ்சிருப்பாங்க ஈஸ்டர்ன் பாளையம் வெஸ்டர்ன் பாளையம் கிழக்கு மேற்கு பாளையங்களை பிரிஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ரெவன்யூ கலெக்ஷன் பண்ற அத்தாரிட்டியை வந்து கம்பெனி ரூல் வாங்கிடுவாங்க கம்பெனி ரூல் வந்து ரெவன்யூ கலெக்ஷன் பண்ற அத்தாரிட்டியை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த பாளையங்கள் மேல கப்பம் கட்டக்கூடிய அந்த கட்டாயத்தை ஏற்படுத்துவாங்க அப்ப கப்பம் கட்டுறது அப்படிங்கிறது பாளையம் வந்து கம்பல்சரி ரெவன்யூ அத்தாரிட்டி இந்த ரெவன்யூ அத்தாரிட்டி யாருன்னு வரும்போது கம்பெனி இப்ப அவங்க கிட்ட தான் என்ன பண்ணணும் கப்பம் கட்டணும் இதுதான் ரெண்டு பேருக்குமான முரண்பாடுகளை ஏற்படுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஆமா சோ அதுல சோ பாளையக்காரர் ரிவோல்ட் எப்ப நடக்குதுன்னு பாத்துக்கோங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் கண்டினியூஸா ஒரு ஐம்பது வருஷம் பாளையக்காரர்களுடைய ரிவோல்ட் நடந்துட்டே இருக்கும் அதுல குறிப்பா முதல்ல கூலித்தேவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் பாளையக்காரர்கள் கிளர்ச்சியை முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு கூலித்தேவர் அப்போ அவர் என்னன்னா பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக ஒரு கூட்டமைப்பு அலையன்ஸ் கிரியேட் பண்றது கான்பிடரசி கிளியர் கிரியேட் பண்றது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கைகள் இருப்பாரு அப்போ அந்த இடத்துல முக்கியமான ஒரு போர் வந்து களக்காடு போர் அப்புறம் யூசுப் கான பத்தி பிடிப்போம் பூலித்தேவரை பத்தி பிடிப்போம் அப்புறம் பால் ஆஃப் பூலித்தேவர் பூலித்தேவர் காடுகளுக்கு தப்பி போயிடுவாரு அதுக்கப்புறம் அவரை பத்தின கதைகள் வரலாறுகள் இல்லை அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க யூசுப் கான் முக்கியமான பர்சனாலிட்டி இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான போரை பத்தி பேசுறது சோ ரிவோல்ட் பூலித்தேவர் ரிவோல்ட் முதல்ல சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது ரிவோல்ட் யாருன்னா வேலுநாச்சியார் கொண்டு ஆரம்பிப்பாங்க சோ சதன்ல குறிப்பா தமிழ்நாடு ஜான்சி ராணிக்கு முன்னோடி ஆக்சுவலா ஜான்சி ராணி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே வேலுநாச்சியார் தமிழ்நாட்டுல இருந்து கழகம் பண்ணவங்க இப்ப வேலுநாச்சியாரை பத்தி படிக்கும் போது குறிப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த மையமா வச்சு சேதுபதியோட ரூல் நடக்கும் அதனால அந்த இந்த வேலுநாச்சியார் வந்து சேதுபதி ரூலுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க அந்த 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 ராமநாதபுரம் இளவரசரை கல்யாணம் பண்ணி சோ ராமநாதபுரம் மதுரை இந்த ரீஜன்ல இருந்து ரூல் பண்றவங்க தான் வேலுநாச்சியார் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம் முக்கியமான பர்சனாலிட்டி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடம் பத்து வருடங்கள் வந்து பிரச்சனை நடக்கும் இதுலதான் என்னன்னா கான்ஃபிரடேஷன் வித் ஜாக்சன் நேரடியா ஜாக்சன் கூட ஏற்பட்ட மோதல் இந்த மோதல் வந்து ஒரு முக்கியமான மோதல் பேச போனவரை வந்து அவமரியாதை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து மெட்ராஸ் கவுன்சிலுக்கு வந்து அப்பேரன்ஸ் போகுது அப்புறம் அப்பேரன்ஸ்ல போய் அவரு அவர் போய் ஆஜராகிறாரு நேரடியா போய் ஆஜராகிட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கட்டபொம்மன் மேல எந்த தவறும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டபொம்மனை விடுவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஜாக்சன் கலெக்டர் ஜாக்சனை மாத்திடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலா நடக்கிறது அது கான் கட்டபொம்மன் கான்பிடன்ஸ் ஆஃப் பாளையக்காரர்கள் ஸோ பாளையக்காரர்களோட கூட்டமைப்புல கட்டபொம்மனு சேர்ந்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷோடைய படை வந்து என்ன பண்ணுது பஞ்சாலங்குறிச்சியை முற்றுகிறதும் எக்ஸிகூஷன் ஆஃப் கட்டபொம்மன் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு அப்படியே கண்டினியூஸா டாபிக்கா இருக்கா அப்ப ரிபலியன் ரெபிலியன் ஆஃப் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கம்பல்சரி கொஸ்டின் இதுல ஸோ இதுல பிரிட்டிஷோடைய அந்த 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 பஞ்சாலங்குறிச்சியை முற்றுகையிறதா இருக்கட்டும் எப்படி வந்து கைவசம் படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க என்ன ஆகும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் படிக்கும் போது குறிப்பா அந்த பிரிட்டிஷ் அபிஷியல்ஸ் இருக்காங்கல்ல கர்னல் அவங்க அந்த மாதிரி வரக்கூடிய அபிசர்ஸ அபிஷியல்ஸ கொஞ்சம் கிளியரா ஆகும் வச்சுக்கோங்க இந்த ஏரியால இந்த ஏரியால அபிஷியல்ஸ்ல இருந்துதான் கொஸ்டின் அதிகம் கேப்டன் கில்லஸ்பி அப்படின்னு ஒருத்தர் வருவாரு அதனால இதெல்லாம்
அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளியரா படிச்சு வச்சுக்கோங்க செப்பரேட்டா நோட் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை ஓகேவா சோ அடுத்து அது தொடர்ந்து மருது பிரதர்ஸ் சோ மருது பிரதர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மருது பிரதர்ஸோட போராட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னு சோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒண்ணுல மருது சகோதர கழகம் அதுக்கப்புறம் ப்ரொக்லமேஷன் திருச்சி ப்ரொக்லமேஷன் சொல்லுவோம் திருச்சி ப்ரொக்லமேஷன் முக்கியமா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒண்ணு அப்புறம் ஃபால் ஆஃப் சிவங்கை சிவங்கை காணா போயிடும் கர்நாடக ட்ரீட்டியோட கர்நாடக உடன்படிக்கை போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பாளையக்காரர் சிஸ்டம் அப்படிங்கறத அபாலிஷ் பண்ணிடுவாங்க கர்நாடக உடன்படிக்கையிலே பாளையக்காரர் சிஸ்டம் அபாலிஷ் பண்ணிடுவாங்க அதனால பாளையக்காரர்கள் எல்லாமே பாளையங்களை இழந்த இழந்துட்டு அவங்க அந்த அரசர் அப்படிங்கிற அந்த பதவியில இல்லாம போயிடுவாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னோட பாளையக்கார சிஸ்டம் காண போயிடும் காணுங்கன்னா கர்நாடக ட்ரீட்டி சோ அதுதான் இங்க படிப்போம் ஓகேவா மருது பிரதர்ஸோட படிப்போம் அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இவர் ஒரு பாளையக்காரர் தீரன் சின்னமலை இது செப்பரேட் இது வந்து வெஸ்டர்ன் ரீஜன்ல இருக்கு தீரன் சின்னமலை அப்படின்னா கொங்கு பெல்ட்னு சொல்றோம்ல கொங்கு ரீஜியன் இப்ப தீரன் சின்னமலை அந்த ரீஜன்ல இருந்து ரூல் பண்ணக்கூடியவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி இதெல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் இதை பத்தி ரொம்ப பெரிய ஃபெமிலியரான ஹிஸ்டரி எல்லாம் இவருக்கு இவரை பத்தின விஷயம் வரலாறுகள்ல நம்ம புக்ல படிக்கல நம்ம ஜென்ரலா தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரின்னு படிக்கும் போது படிப்போம் பட் புக்ல நம்ம ஸ்கூல் புக்ல எல்லாம் தீரன் சின்னமலை பத்தி எல்லாம் பெருசா கொடுக்கல ஆனா இப்ப கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ இம்பார்ட்டண்டா தீரன் சின்னமலையை பத்தி கிளியரா படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வேறு வேலூர் ரிவோல்ட் சோ வேலூர் ரிவோல்ட் இதெல்லாம் ஆக்சுவலா பைக்கா ரிவோல்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் இந்தியன் ரிவோல்ட்னு சொல்றாங்க பைக்கா ரெபிலியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா பைக்கா ரெபிலியனுக்கு முன்னாடியே வேலூர் ரிவோல்ட் வந்துடுச்சு அப்படிதானே பைக்காங்கிறது ஒரிசால இருக்கு பைக்கா ரெபிலியன் தான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ஃபேமஸா சொல்லிட்டு இருக்காங்க வேலூர் ரிவோல்ட் அப்படியே சிமிலரா இருக்கும் பாருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரிவோல்ட்டும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு ரிவோல்ட்டும் ஒரே மாதிரி சிமிலரா இருக்கும் அப்போ இந்த கிரீவன்ஸ் கிரீவன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்திய வீரர்களுடைய மனக்குறை ஸோ அப்போ அதுல என்னன்னா வளர்க்கும் போலதான் அப்படி எப்படி வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல எந்த மாதிரியான அந்த போராட்டத்துக்கான வடிவம் சொல்றாங்களோ அதே வடிவம் தான் இங்கே இருக்கும் இப்போ சோல்ஜர்ஸ்க்குள்ள என்ன ஆயிடுது புரட்சி வடிக்குது இப்போ அவுட் பிரேக் ஆஃப் த ரிவோல்ட் இதுக்கப்புறம் தான் கிலஸ்பியோட கொடுமை புரூட்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ரிவோல்ட் புரட்சியோட பின்விளைவுகள் வந்ததோட புரட்சியை பற்ற மதிப்பீடு புரட்சியை இல்லாம ஆக்கிடுவாங்க இல்லாம ஆக்கிட்டு பதே ஹைதர நாடு கடத்துற அளவுக்கு போயிடும் ஹைதர் அலியோட ஆஹ் திப்பு சுல்தானோட பையன் பதே ஹைதர் அவர் தான் இந்த போராட்டத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிறாரோ அப்படிங்கிற அடிப்படையில என்ன பண்ணிடுவாங்க நாடு கடத்திடுவாங்க ஸோ இதுதான் வேலூர் ரிவோல்ட் வேலூர் ரிவோல்ட்டோட என்ன முடியும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த சாப்டரோட இம்பார்ட்டன் முடிஞ்சிடும் ஏர்லி அப்ரைசிங் அகேன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் அப்படிங்கிற இந்த சாப்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் முடிஞ்சிடும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஆன்டி கலோனியல் மூவ்மெண்ட் ஸோ யூனிட்ஸ் இப்போ யூனிட் செவன் ஆன்டி கலோனியல் மூவ்மெண்ட் அண்ட் பிரிட்டிஷ் நேஷனலிசம் நம்ம முன்னாடி சொன்னோம்ல பிரிட்டிஷ் நேஷனலிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாதி இப்ப ஆன்டி கலோனியல் மூவ்மெண்ட் முதல்ல பெசன் அண்ட் ட்ரைபல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நோட் பண்றதுக்கு டைம் தரேன் நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து சப் டாபிக்ஸ் சப் டாபிக்ஸ் கிளியரா இருந்ததுதான் நீங்க படிக்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஃபாஸ்ட் ஃபேஸ்ல படிச்சிடலாம் சப் டாபிக்ஸ்க்கு டைம் தரேன் சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெசன் அண்ட் ட்ரைபல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி பெசன்ட் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அப்படிதானே எய்த் புக்ல பெசன்ட் ட்ரைபல் ரெசிஸ்டன்ஸ் படிச்சிருப்போம் சோ ஏகப்பட்ட பெசன்ஸ் வந்து போல நடத்திட்டே வருவாங்க இண்டிகோ ரிவோல்ட்ல இருந்து நிறைய பெசன்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க இப்போ இந்த ரெஸ்டோரேட்டிவ் ரெபிலியன்ஸ் அப்போ பெசன்ட் எல்லாத்தையும் அடைக்கியாச்சு ஒரு பக்கம் பழங்குடியினர்களை காடுகள்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தவங்களை வெளியில அனுப்பிடுவாங்க ஸோ வெளில அனுப்பிட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ காடுகளை கொள்ளு அடிக்க சுரண்டல் ஆரம்பிச்சுடுவாங்க சுரண்டல் கொள்கை தான் காலனியம் அப்படிங்கிறது கலோனியல் அப்படிங்கிறது சுரண்டலுக்காக தானே ஸோ இப்போ காலனியா வச்சுட்டு சுரண்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எகேன்ஸ்டா ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரெபிலியன்ஸ் நடக்கும் இதுக்கு இடையில தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா ரிலீஜியஸ் மூவ்மெண்ட் சோசியல் மூவ்மெண்ட் நடக்கும் சமூக கொள்கையா இருக்கட்டும் சமய இயக்கங் இயக்கங்களா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே என்னன்னா நேரடியான நமக்கு ஒரு தாக்குதல் மாதிரி ட்ரைபலை வெளில அனுப்பிட்ட
அப்போ அத வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அசட்டா நம்பிக்கிட்டு இருந்தவங்க ட்ரைபல்ஸ் ஃபாரஸ்ட ஒரு அசட்டா நம்பி அந்த காடுகள்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தவங்களை வெளியே அனுப்பிச்சுட்டு இது நேரடியா என்ன பண்ணுது இந்தியன்ஸ நேரடியாவே அந்த போராட்ட களத்துக்கு தூண்டுது நேரடியா தூண்டுது அடுத்து சமய கொள்கையில கைய வச்சு அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட்லயும் சரி ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட்லயும் சரி சோசியல் ஆஸ்பெக்ட்லயும் சரி அதையும் அதுலயும் கை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து நேர் விரோதமான ஒரு செயல்களை அவர் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் மக்களுடைய கிளர்ச்சி மிகப்பெரிய அப்புறம் மக்களுடைய கிளர்ச்சி வரும்போது தான் என்ன நடக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுல போராட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுங்கிறது ஒரு மாஸ் மூமெண்ட் மாஸ் போராட்டம் ஃபர்ஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஆனா அங்கங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா போராட்டம் நடந்துட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸா ஒரு ஒரு இடத்துலயும் போராட்டம் கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கும் அடுத்து சேஞ்சஸ் இன் ரெவன்யூ சிஸ்டம் ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் ரெவன்யூ சிஸ்டத்துல முழுமையான மாற்றம் லேண்ட மொத்தமா அவங்க எடுத்துக்குவாங்க லேண்ட எடுத்து லேண்ட அவங்க யாருக்கு குடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி தான் ஜமீன்தாரி மகள் வாரி ரயத் வாரின்னு மூணு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம ஆக்கிடுவாங்க லேண்ட் சிஸ்டத்துல லேண்ட அவங்க கிட்ட தான் முழுமையா இருக்கும் பிரிட்டிஷ் கிட்ட தான் இருக்கும் இப்ப லேண்ட் யாருக்குமே சொந்தம் இல்ல அப்படி உழுந்தவங்களுக்கு எந்த ஒரு பலனுமே இல்லாம போயிடும் அடுத்து நிலத்தை குத்தகைக்கு விடுறது சோ அப்ப குத்தகைக்கு விடுறத குத்தகை முறையில நிலத்தை கொடுக்குறது ஏற்கனவே அப்ப இந்த விவசாயிகளுடைய வேலை என்னன்னா இந்த நிலத்துல வேலை வாக்குறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய வேலையா இல்லாம அவங்களுக்கு சொந்த இல்ல இதுதான் வந்து என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா பெசண்ட் அப்ரைசிங் ப்ரோ அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ விவசாயிகளுடைய கிளர்ச்சி அதுல ஃபராசி மூமெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எழுதினா எழுதினா வச்சுக்கோங்க பெசன் மூமெண்ட்ல ஃபராசி மூமெண்ட் அது சரியத்துள்ளா இஸ்லாம்ஸும் இஸ்லாமிக் பீப்புளும் என்ன பண்றாங்க பெஷன் மூமெண்ட்ல கலந்துக்கிறாங்க அடுத்து வஹாபி வஹாபி பராசத்துல சித்துமீர் அவர் போராட்டம் பண்றது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கிளர்ச்சிமா சந்தால் சித்து கனு இதுதான் சந்தாவோட ரெபிலியன்ல ரொம்ப முக்கியமான பர்சனாலிட்டிஸ் ஓகே அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது முண்டா ரெபிலியன் உட்பட்ட வாங்க பிர்சா முண்டா ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி பிர்சா முண்டா பத்தி ஒரு படமே வரப்போகுது பார் அஞ்சித்தோட இயக்கத்துல நார்த் இந்தியால ஒரு ஃபேமஸ் ஃபிகர் ட்ரைபல் ரீஜியன்ல ஒரு ஃபேமஸான ஃபிகர் முண்டா பிர்சா முண்டா பாத்துச்சுக்கோங்க அடுத்து வழக்கமா சி இப்ப நமக்கு சில கன்ஃபியூஷன் வரும் எட்டாவது புக்லயும் இத படிச்சோம் அப்படித்தானே இங்கையும் படிக்கிறோமே அப்படின்னு எய்த் புக்ல படிச்சதும் இந்த இடத்தையும் இது மட்டும் பிளண்டிங் ஏரியா கொஞ்சம் கிளப் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையுமே எய்த் புக்ல இந்த மேல சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எய்த் புக்லயும் படிச்சிருப்பீங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு எயிட்டீன் பிப்டி செவனோட அந்த கிரேட் ரிவோ ரிவோல்ட்டையும் எய்த் புக்ல படிச்சிருப்பீங்க அது ரெண்டையும் கிளப் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் எதுலாம் ரெண்டுலயும் சிமிலரா இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸா எழுதிக்கோங்க ரெண்டுலயுமே இல்லாத ஃபேக்ட்ஸையும் டென்த்ல இல்லாத ஃபேக்ட் எயித்துல இருக்கலாம் எயித்துல இல்லாத ஃபேக்ட் டென்த்துல இருக்கலாம் அதையும் எக்ஸ்ட்ரா எழுதி வச்சுக்கோங்க படிக்கும் போது இந்த மாதிரி படிச்சீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கூடுதலான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் படிச்சாச்சேன்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க அதான் எய்த்லேயே படிச்சுட்டோமே அப்படின்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க அது மிகப்பெரிய தப்பாயிடும் ஒருவேளை எய்த் புக்ல இல்லாத சில ஃபேக்ட்ஸ் டென்த் புக்ல இருக்கும் டென்த் புக்ல இல்லாத ஃபேக்ட்ஸ் எய்த் புக்ல இருந்துருக்கலாம் அதனால ரெண்டையும் கிளப் பண்ணி எப்பயுமே ஒரு விஷயத்த படிக்கும் போது இந்த மாதிரி இந்த மைண்ட் இந்த மைண்ட் செட்டை மட்டும் வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஏற்கனவே படிச்சுட்டோமே அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான மனநிலைமையில ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க இல்லாத விஷயத்த புதுசா கொடுத்துருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நான் சிவிக்ஸ்ல ஒரு டாபிக் சொல்றேன் சிக்ஸ்த்ல லோக்கல் கவர்மெண்ட்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் நைன்த் புக்ல லோக்கல் கவர்மெண்ட்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் 
லெவன்த் புக்ல லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஒரு டாபிக் இருக்கும் லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல இது மூணையும் சேர்த்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணுலயும் காமனான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் ஆனா மூணுலயுமே கவர் ஆகாத விஷயம் நிறைய இருக்கு ஸோ இது மூணையும் சேர்த்து படிக்கும் போதுதான் லோக்கல் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் முழுமையாகுது வெறும் லெவன்த் புக்கை மட்டும் படிச்சு விட்டு சிக்ஸ்தையும் நைன்த்தையும் விட்டுட்டா அது யூஸ்லெஸ் நீங்க படிச்சதுக்கு அர்த்தமே இல்லை அவன் சிம்பிளா நைன்த் புக்ல கேட்டு விட்டு போனா தெரியாது நான் புக்ல தானே படிச்சோம் சோர்ஸ் புக்ல தான் இருக்கும் அப்ப உட்காந்து ஃபீல் பண்றது வேஸ்ட் அதனால படிக்கும் போதே ஓவர் லேப் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஓவர் லேப் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க இப்ப இதே டாபிக்ஸ் எங்க கவர் ஆகும் அப்படின்னா டுவெல்த் புக்ல கவர் ஆகும் டுவெல்த் புக் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கும் போது நம்ம படிப்போம் இப்ப எல்லாத்தையும் இப்ப நீங்க படிக்கிறது எல்லாத்தையும் டுவெல்த் புக் ஹிஸ்ட்ரியில படிப்போம் அது இன்னும் டெப்தா இருக்கும் ஆனா அங்க இல்லாத இன்ஃபர்மேஷன் இங்க இருக்கும் டென்த் புக்லயும் எயித் புக்லயும் இங்க இல்லாத இன்ஃபர்மேஷன் அங்க இருக்கு அதனால உன்னோட ஒன்னை கிளப் பண்ணி கம்பைண்டா தான் படிக்கணும் அதுதான் ஹோலிஸ்டிக் வியூ சி ஒரு ஸ்டூடெண்டோட டவுட் என்ன அப்படின்னா மூணு சாப்டர் மூணு டாபிக் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஸோ அப்படி என்ன கஷ்டம் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா நீங்க அதை கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் கிளியரா சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மூணு சப்ஜெக்ட படிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மற்றவங்களும் சரி யாரா இருக்கோ டிஃபிகல்ட்டி ஃபீல் பண்ணா கொஞ்சம் என்னன்னு கிளியரா எந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்றத நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் இணைப்பு கொள்கை கீழே கொண்டு வராங்க அடுத்தது இன்சென்சிட்டிவிட்டி நம்ம பெரிய அளவுல சொன்னாலும் அந்த காலகட்டத்துல அப்போ அப்போ இருந்த மனநிலைமை என்ன அப்படின்னு இன்னைக்கு பார்க்கும்போது கேஸ்ட் சிஸ்டத்துக்கு எதிராக போராடி இருக்காங்க விமன் எஜுகேஷனுக்கு போராடி இருக்காங்க விடோ ரீமேரேஜுக்காக போராடி இருக்காங்க இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது வருடங்களுக்கு அப்ப நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுடைய பாயிண்ட்ல பாசிட்டிவா தெரியுது ஆனா அப்போ இருந்த மனநிலைமை என்ன அப்போ இருந்த மனநிலைமை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட உணர்வுகளை வந்து தூண்டி விடுற மாதிரி இருக்குது உணர்வுகள்ல வந்து தூண்டி விட்டு உணர்வுகள்ல அந்த சென்டிமெண்ட் கூட விளையாடுற மாதிரி இருக்கு அப்ப இன்சென்சிட்டிவிட்டியா இருந்திருக்கிறாங்க இன்சென்சிட்டிவிட்டியா இந்தியன் கல்ச்சரல் சென்டிமெண்ட்ல விளையாண்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிய வருது ஸோ அப்போ ரிவோல்ட் மங்கள் பாண்டே நமக்கு தெரியும் ஃபேமஸ் ஃபிகர் ஸோ அடுத்து பகதூர் ஷா டூ கிளைம்ட் ஆஸ் எம்பரர் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் இந்தியாவுடைய கடைசி முகலாய அரசர் பகதூர் ஷா டூ டெல்லி போராட்டம் டெல்லி போராட்டத்துல இவர் தான் எம்பரரா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க உடனே இவரை பிடிச்சி நாடு கடத்தி ரெங்கோனு கமிச்சு விட்டுருவாங்க இது வந்து ஒரு உள்நாட்டு கிளர்ச்சியா தான் இருக்கும் சிவில் ரெபிலியன் அப்படிங்கிறத உலகத்துல புகழ் பெற்ற சிவில் ரெபிலியன்ஸ்ல இது ஒன்று அதாவது உள்நாட்டு கிளர்ச்சி அப்படின்னா மக்களே இறங்கி நேரடியாக போராடுறது மக்கள் இறங்கி போராடுனா அதுக்கு பேர் உள்நாட்டு கிளர்ச்சி ஸோ உலக உலக புகழ் பெற்ற ஒரு உள்நாட்டு கிளர்ச்சி ஓகே ஒரு முக்கியமான காரணம் சொல்லுவாங்க சென்டர் ஃபார் கிரேட் ரெபிலியன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்த் ரீஜியனோட முழுமையா கன்ஃபைண்ட் ஆயிருக்கு இந்த ரீஜன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே நோட் பண்ணணும் சீக்கிரம் நோட் பண்ணுங்க டைம் தரேன் நான் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் டெல்லி மீரட் அம்பாலா ஆக்ரா லக்னோ கான்பூர் அலகாபாத் பனாரஸ் பரக்பூர் ஜான்சி குவாலியர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரீஜனுக்கும் ஒரு ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கும் புக்கில் கிளியராக இருக்கு அதான் அதில் கோத்ரூ பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் போராட்டம் முடிவுக்கு வர்றது இதெல்லாம் எழுத வேண்டாம் அது நம்ம அங்கே புக்கை நீங்கள் படிச்சு எழுதிக்கோங்க அதெல்லாம் நானா சாஹிப் கான்பூர் மாசாக்கார் கான்பூர் படுகொலை ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கம்பல்சரி கொஸ்டின் அப்புறம் எப்படி வந்து ரிவோல்ட்டை சப்ரஸ் பண்றாங்க ப்ரெசன் ஆஃப் ரெபிலியன் ப்ரெஸ் ஆஃப் ரெபிலியன்ல பாருங்க ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை டெபிக்ட் பண்ணிருக்காங்க நமக்கு டெபிக்ஷன்ல பாருங்க ஹேங்கிங் தி ரெபல்ஸ் இன் பப்ளிக் பிளேசஸ் பொதுமக்கள் முன்னிலையில பொது இடத்துல தூக்கில போடுறது ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துறதா பயம் தானே சட்டம் எதுக்கு பயத்துக்கு தண்டனை எதுக்கு பயத்துக்கு 
சிப்பாய் மியூட்டனி என்ன பண்றாங்கன்னா கண் வச்சு சுட்டு கொள்றது இதெல்லாமே பயத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கான ஒரு முறைகள் அது மூலமா என்ன பண்றாங்க சப்ரஸ் எப்படி என்ன சப்ரஸ் பண்ணியாச்சு கிளர்ச்சி அடக்கப்படுதல் அடுத்து காசஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இந்தியா பிகம்ஸ் அ கிரவுன் காலனி ஓ கிரவுன் காலனி நேரடியா பிரிட்டிஷ் கம்பெனியோட காலனியா இருந்த இந்தியா கிரவுன் காலனியா மாறிடுச்சு இப்போ கிரவுன் காலனி சேஞ்சஸ் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகத்துல மாற்றம் குயின் விக்டோரியா விக்டோரியா ப்ரக்லமேஷன் இதுதான் விக்டோரியா ப்ரக்லமேஷன் விக்டோரியா மகாராணியோட பிரகடனம் பிரகடனத்துல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நேரடி நிர்வாகம் மகாராணியோட பேரறிக்கையில நேரடி நிர்வாகம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு கீழே போயிடுச்சு இது நாள் வரைக்கும் கம்பெனி ரூல்ல இருந்த அந்த நிர்வாகம் இதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷோட நேரடி ஆட்சியின் கட்டுப்பாட்டு கீழே வந்துடும் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் படிப்பீங்க இதுக்கு இடையில இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பெசன்ட் ரிவோல்ட்ஸ் இப்போ நீங்க படிக்கும் போது இப்படி படிங்க இது ஒரு முக்கியமா நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இந்த ரிவோல்ட் படிக்கிறீங்கல்ல ரிவோல்ட் பெசன்ட் ரிவோல்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கும் போது என்னன்னா ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க கிரவுன் ஆட்சியில நடந்த ரிவோல்ட்ஸ் பிரிட்டிஷ் அந்த கம்பெனி இருக்குல்ல கம்பெனி ரூல் அவங்க ஆட்சியில நடந்த நடந்த அவங்க அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்துல நடந்த ரிவோல்ட் சோ இந்த மாதிரி ரெண்டா பிரிச்சிங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இயருக்குள்ள ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த இண்டிகோ ரிவோல்ட் கரு நீலச்சாயம் இதுதான் இண்டிகோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இண்டிகோ டைங்காக யூஸ் பண்றது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அறுபது ஒண்ணு அடுத்தப்ப டெக்கான் ரயாட்ஸ் தக்கானத்துல ஏற்பட்ட கலவரம் சோ இது இது போக பின்னாடி பர்தோலி சத்தியாகிரகா இதெல்லாம் தனித்தனியா வரும் பர்தோலி சத்தியாகிரகா கேதா அகமதாபாத் கேதா சத்தியாகிரகா இதெல்லாம் நீங்க சவுத் இந்தியால தனியா படிக்கிறது சவுத் அண்ட் நார்த் இந்தியால தனியா படிக்கிறது அடுத்து இதுதான் நம்மளோட ஹிஸ்டரியில எக்ஸாக்டியா பவுண்டேஷன் ஆஃப் நேஷனல் காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஒரு நிறுவப்படுறதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ இந்தியன் காங்கிரஸ் ஆர்கனைசேஷன் சில ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் காங்கிரஸுக்கு முந்தைய அமைப்புகள் அப்போ பவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்ன்றது எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் தான் ஆனா அதுக்கான அந்த அந்த நோக்கம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதுகள்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சோம் ரைஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் தேசியத்தோட எழுச்சி வர ஆரம்பிக்கிறது தேசிய பத்திரிகைகள்லாம் உருவானது அந்த காலகட்டத்துல எக்கனாமிக் கிரிட்டிக் ஆஃப் கலோனியலிசம் இதுதான் முக்கியம் படித்த புகழ்பெற்ற அறிஞர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காலனி ஆட்சியை பற்றிய பொருளாதார விமர்சனங்களை வைக்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ காலனி ஆட்சியால இந்திய பொருளாதாரம் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான எக்கனாமிக் கிரிட்டிக் வைக்க ஆரம்பிச்சோன்றதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேஷனலிசம் தேசியம் தேசிய உணர்வு அப்படிங்கிறது படித்தோர்கள் மதியில தூண்டப்படுது இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வேணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அப்செக்டிவ்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஹியூம் ஆரம்பிச்ச இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அதுக்குள்ள என்னது கொஸ்டின் ஆஃப் பாவர்ட்டி வறுமையை பற்றிய கேள்வி இதான் ரொம்ப டெப்தா நான் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டே பேரு ரெண்டு முக்கியமான பர்சனாலிட்டி ஒன்னு ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் ஏன்னா அவர் ஒரு தீசிஸ் ரெடி பண்ணுவாரு இந்தியாவுடைய அந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில எப்படி எல்லாம் பொருளாதார சுரண்டல்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு தீசிஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணுவாரு ஒண்ணு இன்னொன்னு நம்ம ஃபேமஸ் ஆகி படிச்சிருப்போம் பாவர்ட்டி அண்ட் அன் பிரிட்டிஷ் ரூல் ஆஃப் இந்தியா சோ இப்ப அன் பிரிட்டிஷ் ரூல் இந்தியால எப்படி அவங்க பண்றாங்க வறுமைக்கு எதிராக வறுமையை மட்டுமே அவங்க நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கொடையா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்மளுடைய செல்வங்களை அவங்க சுரண்டிட்டு போயிட்டாங்க இப்ப ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த் அப்ப அந்த வெல்த் வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்ணப்படுது எப்படி உறிஞ்சப்படுது அப்படிங்கிறத ஒரு தீசிஸ் மாதிரி சப்மிட் பண்ணுவாங்க அதை பத்தின விஷயம் போயிட்டு இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கு அதோடைய காலகட்டத்துக்கு அடுத்த காலகட்டத்துல மிலிட்டன் நேஷனலிசம் வர ஆரம்பிக்குது தீவிர தேசியவாதம் வர ஆரம்பிக்கும் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வர ஆரம்பிக்குது பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலோட முக்கியமான நோக்கமே என்னன்னா ஹிந்து முஸ்லீம் டிவைடு ஹிந்து முஸ்லீம் டிவைட தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு மைய கருவா வச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய ஆன்டி பார்ட்டிஷன் மூமெண்ட் இதெல்லாம் அதுல வந்துடும் கிளியரா பிரிவினைக்கு எதிரான இயக்கம் வங்காளத்துல நடந்த பாய்காட் அண்ட் சுதேசி மூமெண்ட் சோ பாய்காட் சுதேசி மூமெண்ட் எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்து இந்த சுதேசி இயக்கத்துல நாலு டைப் இருக்கு நாலு விதமான விஷயம் இன்னும் மாடரேட் இன்னொன்னு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சுதேசி அப்புறம் மிலிட்டன் நேஷனலிசம் 
சுதேசி இயக்கத்தோட ரெவல்யூஷனரி டெரரிசம் இவங்க தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா துப்பாக்கி கலாச்சாரங்கள்லாம் உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறது இப்படிதான் அப்போ மாடரேட் சொன்னது ஜென்ரலா மாடரேட் சொல்ல பண்ணுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சுதேசி அப்படின்னு சொன்னது ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர் மூலமா ஆக்கப்பூர்வ சுதேசி அப்படிங்கறத அவர் ஒண்ணு எடுத்துட்டு வருவார் அடுத்து மிலிட்டன் நேஷனலிசம்னா சொல்ல வேண்டாம் நமக்கு தெரியும் மிலிட்டன் நேஷனலிசம் யாரு மூணு பேரு லால் பால் பால் லாலா லஜபதி ராய் பாலகங்காதர திலகர் இவங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து மிலிட்டன் நேஷனலிசத்தை உருவாக்குவாங்க அடுத்து ரெவல்யூஷனரி டெரரிசம் புரட்சிகர தேசியவாதம் துப்பாக்கி எடுத்து பிரிட்டிஷ் அபிஷியல்ஸ கொள்றது பிரிட்டிஷுக்கு லாயலா இருக்கிறவங்கள அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆதரவா இருக்கவங்கள கொலை பண்றது அப்படிங்கிற அந்த சிஸ்டம் நாலு விதமா பிரிஞ்சு இந்த சுதேச இயக்கம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சுதேசில என்னென்ன பேசுறாங்க அப்படின்றத பாருங்க அடுத்து போல் பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் மறைமுக எதிர்ப்பு காட்டிட்டே இருக்கணும் நேர்முகமா நேரடி எதிர்ப்பு காட்டாம மறைமுக எதிர்ப்பு அப்ப என்ன மறைமுக எதிர்ப்புல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா விதேச பொருட்களை புறக்கணிக்கிறது ஃபாரின் குட்ஸ் பாய் காட் சுதேச பொருட்களை ஊக்குவிக்கிறதும் ஃபாரின் குட்ஸ் பாய் காட் பண்றது தான் முக்கியமான விஷயம் மிலிட்டன் இவங்க தான் இந்த மிலிட்டன் நேஷனலிஸ்ட் பாலகாதர திலகர் லாலா லஜபத் ராய் பிபின் சந்திரபால் மூணு பேர் ஓகே அடுத்து சுதேச இயக்கத்துக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி அரசு பண்ணி உள்ள போட்டுருவாங்க ஹிஸ்டரியில எதுவுமே இல்லை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் ஹிஸ்டரி வந்து அப்படியே ரொம்ப அமைதியா இருக்கும் ஹிஸ்டரி எதுவுமே படிக்க மாட்டோம் ஏன்னா எல்லா தலைவர்களையும் அரசு பண்ணி உள்ள போட்டாச்சு மெயினா மிலிட்டன் நேஷனலிஸ்ட் இந்த தேச தீவிர தேசியவாதம் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் சொல்லுவாங்கல்ல அவங்களை அரசு பண்ணி உள்ள போட்டாச்சு ஹிஸ்டில ஹிஸ்டரியில படிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இருக்காது மாடரேட்ஸா கையில போட்டுட்டாச்சு ஏன்னா மாடரேட்ஸுக்கும் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டுக்கு தான் சண்டை மாடரேட்ஸ கையில போட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து மிண்டோ மார்லி ரீஃபார்ம்னு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு தேவையான சில விஷயங்களை பண்ணிட்டு பல விஷயங்களை மறைச்சிருவாங்க சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு மாடரேட்ஸ கையில போட்டாச்சு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அரஸ்ட் பண்ணி உள்ள போட்டாச்சு ஹிஸ்டரியில எதுவுமே நடக்கல அப்படியே அமைதியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டரியோட ரிவைவல் எங்க நடக்கும் அப்படின்னா ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஸோ அப்போ ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் ஃபுல்லா படிப்போம் அப்புறம் லக்னோ பேக்ட் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்ல அதோட சக்சஸ் தான் லக்னோ பேக்ட் லக்னோ ஒப்பந்தம் லக்னோ ஒப்பந்தம் ரெண்டு ஒன்னு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அண்டு முஸ்லீம் லீக் லக்னோ ஒப்பந்தத்துல ஒப்பந்தத்துல ரெண்டாவது என்னன்னா பிரிஞ்சு போன எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டும் மாடரேட்டும் ஒன்னு சேர்றது அதுதான் லக்னோ ஒப்பந்தம் அதுக்கு பிரிட்டிஷ் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன சோ அதுக்கு ஆபியஸா பிரிட்டிஷ் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது சட்டம் அதுக்கு முன்னாடி ரெப்ரசிவ் மெசர்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க ரவுலட் ஆக்ட் ஒண்ணு கொண்டு வரது ஆனார்கிக்கல் அண்ட் ரெவல்யூஷனரி டெரரிசம் ஆக்ட் ஏன்னா உலக போர் நடக்க ஆரம்பிக்கிற காலகட்டம் அதெல்லாம் உலக போரோட அப்படியே போயிட்டு இருக்க டைம் அதெல்லாம் உலக போர் நடந்துட்டு இருக்க டைம் அது சோ அதனால பிரிட்டிஷோட ரெஸ்பான்ஸும் ரொம்ப கடுமையா இருக்கும் ஓகே சோ அடுத்து நேஷனலிசம் அதோட கண்டினியூஷன் டாபிக் நேஷனலிசம் காந்தியின் பேஸ் காந்தி சொல்ல வேண்டாம் மாஸ் நேஷனலிசம் காந்தி காலகட்டத்துல தான் நடக்கும் மாஸ் நேஷனலிசம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எலைட் மட்டும்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண தேசிய இயக்கம் படித்தவர்கள் கற்றவர்கள் மட்டுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண தேசிய இயக்கத்துல இப்ப யாரு பார்ட்டிசிபேட் பண்றா அப்படின்னா காந்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் நேரடியா மக்கள் எல்லாம் எல்லா தரப்பு மக்களும் கலந்துக்கிறது காந்தியடிகளோட எவல்யூஷன் சத்தியாகிரகா ஸ்ட்ராட்டஜி அங்க இருந்தே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தது சவுத் ஆப்ரிக்கால இருந்து ஃபாலோ பண்ணது இந்தியால வந்து ஏர்லி சத்தியாகிரகா ஃபாலோ பண்ணது சம்பரான் அப்புறம் கேதா அகமதாபாத் இந்த மாதிரியான சத்தியாகிரகா அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரவுலட் சத்தியாகிரகா ஜாலியன் வாலா பக் மசாகர்ல அதை எதிர்த்து ரவுலட் சத்தியாகிரகா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது அடுத்து அதை தொடர்ந்து கிலாஃபத் இயக்கம் சோ கிலாஃபத் மூமெண்ட் கலீஃபா அப்படிங்கிற அந்த போஸ்ட் அபாலிஷ் பண்ணதுக்காக அந்த நாட்டை ஆக்குபை பண்ணதுக்காக துருக்கிய ஆக்குபை பண்ண பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக ஒத்தமான் உட்ட ஒட்டமான் என் பெயர்னு சொல்லுவோம் உதுமானிய பேரரசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அதை ஆக்குபை பண்ணதுக்காகவே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் போ போராட்டம் பண்ணுவாங்க அதுல இந்தியால கிலாஃபத் இயக்கம் அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுல காந்தியும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாரு அடுத்து நான் காபரேஷன் மூமெண்ட் சோ நான் காபரேஷன் மூமெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஃபாலோட் சோ ரொம்ப முக்கியம் நான் காபரேஷன் மூமெண்ட் அதோட
வரிகொடா இயக்கம் அப்படிங்கிறது நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட்ல ஃபாலோ பண்ணுது டிஎன்பிசில ஒரு தடவை என்ன கொஸ்டின் கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வரிகொடா இயக்கம் வந்து சிவில் டிஸோபீடியன்ஸ் மூமெண்ட் உப்புக்கு வரி தர மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல அதை கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால ஆப்வியஸா அந்த மாதிரி இல்ல வரிகொடா இயக்கம்னு வரும்போது ஒத்துழையாம இயக்கத்துல தான் வரிகொடா இயக்கத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ அடுத்து சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் சொல்ல வேண்டாம் சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இருபத்தி ரெண்டு போலீஸ்காரங்களை உள்ள வச்சு எரிச்சு விடுறாங்க அந்த ஒரு ஸ்டேஷன்ல வச்சு அதனால சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் நடக்கும் அப்போ சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உடனே என்ன பண்றாரு நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணிடுவாரு நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணதோட அதை தொடர்ந்து ஆரம்பிக்கிறதா சுயராஜ்ய கட்சி ரொம்ப சுயராஜ்ய கட்சி கம்பல்சரி கொஸ்டின் ரொம்ப போக்கஸ்ட் ஏரியா அதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் சுயராஜ்ய கட்சி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்க அப்படின்னா காந்தியடிகளோட அரெஸ்ட் அப்புறம் காந்தியடிகள் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றாரு அப்புறம் சைமன் கமிஷனை பாய் காட் பண்றாங்க சைமன் கமிஷனை பாய் காட் பண்ணதோட தொடர்ந்து வர்றது நேரு ரிப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் வர்றது ஜின்னா ரிப்போர்ட் ஜின்னாவுடைய பதினாலு அப்ச கோரிக்கைன்னு படிப்பீங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நேரு ரிப்போர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல வந்து ஸோ அப்புறம் பூர்ண சுவராஜ் சிவில் டிசோபிடியன்ஸ் மூமெண்ட் இப்போ என்னன்னா முழுமையா முழுமையான சுதந்திரத்தை நோக்கி முழுமையான சுயராஜ்யம் அப்படிங்கறத நோக்கியான நகர்வு இருக்கும் சிவில் டிசோபிடியன்ஸ் மூமெண்ட் அதுல ஒண்ணுதான் என்னது சிவில் டிசோபிடியன்ஸ் மூமெண்ட்ல ஒரு பாட்டு தான் சால்ட் சத்தியாகிரகா உப்பு சத்தியாகிரகம் சால்ட் சத்தியாகிரகா எல்லா இடங்களும் நடந்துச்சு குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல இந்த இமேஜ் பாருங்க வேதாரண்யம் ராஜாஜி வழி நடத்திட்டு போறாரு அடுத்து ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் ஏன்னா உப்பு சத்தியாகிரகத்தோட ஒரு விளைவு உடல்ல சிவில் டிசோபியன்ஸ் மூமெண்ட் ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்துல தான் முதல் ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் நடக்கும் வேற ஆப்ஷன் இல்ல காந்திய விட்டுருவாங்க ஏஎன்சியை விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் முதல் பட்டமேசை மாநாடு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் காந்தியோ காங்கிரஸோ இல்லைன்னா ட்ரூ ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்ல முழுமையான ஒரு பிரதிநிதித்துவம் இந்தியாவை பத்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஆப்ஷன் இல்லாம காந்திய இருவினை பேச சொல்லுவாங்க இருவின போயிட்டு காந்தி கூட பேச சொல்லுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி ஒரு முடிவெடுக்கிறது தான் காந்தி இருவின் பேக்ட் ஸோ அப்போ இரண்டாவது இதுல கலந்துக்க போவார் இரண்டாவது மா சட்ட மறுப்பு சாரி இரண்டாவது வட்ட மேசை மாநாட்டில் கலந்துக்க போயிட்டு அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏமாற்றம் அடைஞ்சிருவாரு திரும்ப வந்ததோடு என்ன பண்ணிடுவாங்க ரினீவல் ஆஃப் சிவில் டிசோபிடியன்ஸ் மூமெண்ட் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது அதுக்கு அப்புறம் அதே சைமல்டேனியஸா மூணாவது வட்ட மேசை மாநாடு நடந்துடும் அதை தொடர்ந்து கம்யூனல் அவார்டு ஸோ வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீடு கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் பூனா பேக்ட் ஸோ வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீடை வந்து காந்தி ஏற்றுக்க மாட்டார் அப்புறம் அம்பேத்கர் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பூனா ஒப்பந்தம் பண்ணுவாங்க பூனா ஒப்பந்தம் இதுக்கப்புறம் காந்தியோட அப்ரோச் கேம்பெயின் அகேன்ஸ்ட் அன்டச்சபிலிட்டி ஸோ காந்தியோட முழுமையான ஒரு அப்ரோச் இதனால் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் எடுக்கலை ரியல் ரியலான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறாரு அம்பேத்கர் மூலமா உண்மையான கல நிலவரத்தை ரியாலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்போ அதுக்கு அன்டச்சபிளுக்கு எதிராக தீண்டாமைக்கு எதிராக பிரச்சாரம் ஸோ கடுமையான பிரச்சாரம் பிரச்சாரம் மேற்கொள்றாரு அப்புறம் இதே காலகட்டத்தில் பாருங்க சோசியலிஸ்ட் மூமெண்ட் நடக்க ஆரம்பிக்குது பிகினிங் ஆஃப் சோசியலிஸ்ட் மூமெண்ட் இப்போ சோசியலிசம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்யூனிசத்தோட ஒரு ஃபார்ம் உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிசம் பரவிட்டு வரும் வேர்ல்டு வார் ஒன்று முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உலகம் ஃபுல்லாக ரஷ்யாவோட சோசியலிசம் அப்படிங்கிற காம அந்த கான்செப்ட் கம்யூனிஸ்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வர ஆரம்பிக்கும் அதோடைய தாக்கம் கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கும் இந்தியாவிலையும் இருக்கும் இந்தியாவிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்என் ராய் மாதிரியான ஆளுக்கெல்லாம் சமதர்ம கொள்கையை தூக்கி பிடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்ட்டி ஸோ எஸ்ஏ தாங்கே பொது பொது உடைமை கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்சி நிறுவுறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்கோல ஆரம்பிக்கிற கட்சி இந்தியாவில் வந்து ரீச் ஆகும் இந்தியாவிலையும் கட்சி ஆரம்பிச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட ஐடியாலஜியை இந்தியாவில் ப்ரொபகேட் பண்ணாங்க அந்த ஐடியாலஜியில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனவங்க தான் பகத்சிங்லாம் கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாலஜியில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனவங்க இதுக்கு என்ன செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரெவல்யூஷனரி ஆக்டிவிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா சுதேச இயக்கத்தில் சுதேச காலகட்டத்தில் நடந்த ரெவல்யூஷனரி ஆக்டிவிட்டி
அப்ப ரெவல்யூஷனரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அங்கேயும் தொடங்கும் அங்கேயும் அதே மாதிரி துப்பாக்கி கலாச்சாரம் வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் ஸோ இதெல்லாமே உருவாக ஆரம்பிக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஸோ அப்புறம் லெப்டிஸ்ட் மூமெண்ட் அதான் முன்னாடி பார்த்தோம்ல இடதுசாரி இயக்கங்கள் இடதுசாரி இயக்கங்கள் அப்படிங்க வரும்போது மேல சொன்னவங்க தான் இதுல மூணு பேர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இடதுசாரி தலைவர்கள் முக்கியமான தலைவர்கள் இது ஒரு கொஸ்டின் இது ஆக்சுவலா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லீடர்ஸ் ஆர் லெப்ட் லீடர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த மூணு பேர் பேரையும் கொடுத்துருந்தாங்க ஜெய பிரகாஷ் நாராயணன் ஆச்சாரிய நரேந்திர தேவ் மினோ மனா மினோ மாசானி மூணு பேர் பேர் வச்சுக்கோங்க லெப்டிஸ்ட் ஐடியாலஜில இருந்த தலைவர்கள் நம்மளுக்கு வேர்ல்ட் வார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கேட்காம வேர்ல்ட் வார்ல சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க முப்பத்தி ஏழுல எலெக்ஷன் நடந்து முப்பத்தி ஏழுல முடியும் முப்பத்தி ஒன்பதுல ரிசைன் பண்ணிட்டு உங்க பாட்டுக்கு போயிடுவாங்க நீங்க எப்படி எங்களை கேட்காம வேர்ல்டு வார்ல சப்போர்ட் பண்ணீங்க ஸோ வைசாயோட முடிவை எதிர்த்து தேர்ட்டி நைன்ல எல்லா காங்கிரஸ் மினிஸ்டரியும் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிடும் ஸோ அப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வார் காலகட்டம் தேர்ட்டி நைன் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தோற்கடிச்சுபாஷ் ஜெயிச்சிருவாரு ஸோ இது ஒரு சின்ன ஒரு கான்ட்ரவர்சி சப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல மறுபடியும் காங்கிரஸ் பிறவுற்ற கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக காந்தியோட புகழ் எங்கேயுமே குறையல அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக உடனே என்ன பண்ணிடுவார் சுபாஷ் சந்திர சந்திர போஸ் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிடுவார் ஸோ இந்த காலகட்டம் அடுத்து இந்து கம்யூனிசம் முஸ்லீம் கம்யூனிசம் இந்தியன் நேஷனலிசம் இது கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஷேடான ஏரியா அது இந்து வகுப்புவாதம் முஸ்லீம் வகுப்புவாதம் ஸோ இந்து வகுப்புவாதம் நீங்க முன்னாடி இருந்து படிக்கணும் இந்து வகுப்புவாதத்தை படிக்கணும் அப்படின்னா இந்து மகாசபா இப்போ மதன் மோகன் மாலவியா மாதிரியான ஆட்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்து மகாசபா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை கிரியேட் பண்றாங்க ஹிந்து பத்தி பேசுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஆர் எஸ் எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம் கம்யூனிசத்துல முஸ்லீம் லீகோட எக்ஸ்ட்ரீம் பாத் தனி நாடு அப்படிங்கிற கோரிக்கை இது எல்லாமே உருவாகிறது இந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த இதை பத்தி செப்பரேட்டா படிப்போத மோஸ்ட்லி இதுல இருந்து கொஸ்டின் கொஞ்சம் கம்மி தாம்மா கேட்கறது இல்லை ஏன்னா நெகட்டிவ் பியூரா நெகட்டிவ் ஷேடு ஏரியா இந்து நேஷனலிசம் முஸ்லீம் நேஷனலிசம் அப்படின்னு படிச்சா ஓகே ஆனா இங்க என்ன படிக்கிறோம் இந்து கம்யூனலிசம் முஸ்லீம் கம்யூனலிசம் வகுப்புவாதத்தை பத்தி படிக்கிறோம் இந்த வகுப்புவாதத்தை தூண்டினது யாருன்னா பின்னாடி இருந்து பிரிட்டிஷ் முழுக்க முழுக்க பிரிட்டிஷ் தான் தூண்டினாங்க ஸோ அதுல இந்த கிளியர் கிளியர் செப்பரேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்தே நீங்க படிக்கணும் இந்து முஸ்லீம் டிவைடு தானே அதோடைய நோக்கமே கொஞ்சம் அதை வந்து நடக்கலன்னு வேற வழியில என்கரேஜ் பண்ணி வேற மாதிரியான டிவைட் அண்ட் ரூல் ரூல கிரியேட் பண்ணாங்க அடுத்து டெவலப்மெண்ட் லீடிங் டு குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் மினிஸ்டர் டிசைன் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்தியா சத்தியாகிரகா ஸோ அந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க அந்த பேர் ஆச்சாரியா வினோபா பாபே நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக மெயினா சொல்றது நோட் பண்ணுங்க ஆச்சாரியா வினோபா பாபே நோட் பண்ணி அட்டன் பண்ணவங்க தேவையில்லை கிளாஸஸ் ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா எழுத வேண்டாம் 
ஜஸ்ட் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அதுக்காக சொல்றேன் ஆச்சாரியா வினோபா பாவே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகி என்ன கேட்டாலும் சர்ச்சிலுக்கு அப்புறம் வந்த கிளமண்ட் அட்லி தான் வந்து இதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி உருவப்படுவார் ஆனா வின்சன் சர்ச்சிலுக்கு பிரியமே இல்லாதனால கிரிப்ஸ் தூதுக்குள்ள காங்கிரஸோ காந்தியோ என்ன கேட்டாலும் சம்பவம் தெரிவிக்காதீங்கன்னு சொல்லிதான் அனுப்புவாங்க சோ அதெல்லாம் ஹிஸ்டாரியன் சொல்ற விஷயம் அடுத்து டூ ஆர் டை அதான் குட் இண்டியா மூமெண்ட் செய்ய அல்லது செத்து மாடி காந்தியடிகளுடைய முழக்கம் கடைசி முழக்கம் வெள்ளையனே வெளியேறு இனிமே நீங்க வெளியே போயிடுங்க தேவையில்லாம உங்களால எங்களுக்கு ஜப்பான் திரட்ட அதிகமாயிருச்சு ஏன்னா ஜப்பான் திரட்ட நமக்கு இந்தியாவில அதிகமாயிரும் அந்த காலகட்டத்துல பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில இருக்கிறனால பிரிட்டிஷ்க்கும் ஜப்பானுக்கும் தானே வேர்ல்டு வார் ஜப்பான் ஜெர்மனி டோக்கியோ இத்தாலி மூணு பேர் இருந்தன மூணு பேர் கூட்டமைப்பு அப்போ ஜப்பானுடைய நேரடி தாக்குதல் இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கும் அப்படிங்கறத நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க வெளியே போயிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கும் நேரடியா ஜப்பானுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது நீங்க இங்க இருக்கிறனாலதான் ஜப்பான் இங்க வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வெளில போங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த குட் இண்டியா மூமெண்ட் டூ ஆர் டை அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்து ரோல் ஆஃப் சோசியலிஸ்ட் இந்த காலகட்டத்துல சோசியலிஸ்டோட பங்கு அப்போ நோட்ஸ் எடுக்கும் போது ஏற்கனவே சோசியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பொது உடைமை கட்சிகள் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா அப்போ அந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்ஸ் கொண்டு அங்க ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ ஒரே இடத்துல சோசியலிசம் பத்தி ஃபுல்லா படிச்சாரு ரோல் ஆஃப் சோசியலிஸ்ட் அருண் ஆசாஃப் அலி அலுவல் முக்கியமான பர்சனாலிட்டி அடுத்து பீப்புள்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி வந்து குட் இண்டியா மூமெண்ட்டுக்கு பீப்புள் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஐஎன்ஏ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி அண்ட் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சுபாஷ் சந்திர போஸ் நாட்டை விட்டு கட்சியை விட்டு வெளியே போயிட்டாரு நாட்டை விட்டே வெளியே போயிடுவார் வெளில போயிட்டு நேஷனல் ஆர்மி ஆரம்பிச்சு நேரடியான ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் பட் டுவார்ட்ஸ் ஃப்ரீடம்னு வரும்போது ரின் மியூட்டனி அதுல முதல் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதா சொல்லிட்டே வர நீங்க படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் டைரக்ட் ஆக்ஷன் டே நேரடியான நடவடிக்கை இப்போ நேரடி நடவடிக்கை முஸ்லீம் லீக் மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் அதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிஷன் ஸோ இதோட என்ன முடிஞ்சிடும் எயிட்டு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ யூனிட் நைன் அண்ட் டென்னு அடுத்த கிளாஸ்ல நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் படிங்க போதும் இது வரைக்கும் படித்தா போதும் ஓகே இது வரைக்கும் படித்து நோட்ஸ் எடுத்தா போதும் ஒவ்வொரு டம்ப் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் மூணு சப்ஜெக்ட் போதுல சப்ஜெக்ட் மூணு அது என்ன மாற்றம் இல்ல நம்பர் செவனா குறைக்கலாம் டாபிக் செவன் நம்பர் செவனா குறைச்சிருவோம் ஏன்னா மூணு படிச்சாதாம கரெக்டா இருக்கும் வேஸ்ட் ஏரியால எவ்வளவு படிக்கணும் தெரியுமா சப்ஜெக்ட் அவ்வளவு இருக்கு டாபிக்ஸ் அவ்வளவு டாபிக் இருக்கு நூத்தி நாற்பது டாபிக் இருக்கு மொத்தமா நீங்க கவர் பண்ற டாபிக் மட்டும் நூத்தி நாற்பது டாபிக் கவர் பண்ணணும்னா நம்ம இப்ப இருந்து ஆரம்பிச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாபிக்காவது கவர் பண்ணா மட்டும் தானே ஒரு அஞ்சு மாசத்துல நம்ம டாபிக் கவர் பண்ண முடியும் 140 ஃபார்ட்டி டாபிக்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதனாலதான் இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா இப்படி ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ யூனிட் ஃபைவ் அப்புறம் யூனிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நாலு நாலு கவர் பண்ணுங்க அது போக உங்களுக்கு பிசிக்ஸ்ல கொடுப்பாங்க அடுத்து ஜாகிரபி கொடுப்பாங்க ஜாகிரபி எல்லாம் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது மெக்கானிசம் மாதிரி தானே இருக்கும் புரிஞ்சு கொஞ்சம் படிக்கிறது தான் புரிஞ்சு படிக்கிறது நிறைய இன்னொன்னு என்னன்னா ஃபேக்டுவல் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்கும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்ஸ் எ
ஜாக்ரபி லிமிடெட் சோர்ஸ் ஜாக்ரபிலாம் சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிடும் நீங்க சைட் பை சைடா படிச்சே வந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டாபிக் ரெண்டு சின்ன டாபிக் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு ஒரு பெரிய டாபிக்னா ஹிஸ்டரி பிசிக்ஸ் ஒரு சின்ன டாபிக் ஜாக்ரபி ஒரு சின்ன டாபிக் ஸ்மால் ரொம்ப சின்னது ரெண்டுமே அப்போ அதோட கொஸ்டினோட ஏரியாவோட கொஸ்டின் வரக்கூடிய அந்த சோர்ஸும் கம்மி சாரி கொஸ்டின் வரக்கூடிய நம்பர்ஸும் கம்மி கொஸ்டின் எடுக்கிற சோர்ஸும் கம்மி அப்போ ரெண்டுமே கம்மியா இருக்கும்போது அதை நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல அதுக்காக தான் ரெண்டு சின்ன ஏரியா ஒரு பெரிய ஏரியா வச்சிருக்கோம் ஹிஸ்ட்ரி பெருசு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரில இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது கொஸ்டின் ஒன் தேர்டு கொஸ்டின் இப்ப அதை நம்ம வந்து குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மாசமாவது ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும் அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அவ்வளவு டாபிக்கும் இருக்கு சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிற புக்கு நைன்த் புக்கை தவிர எல்லாத்தையும் படிப்போம் நைன்த் புக்கையும் டென்த்ல சாப்டர் நம்பர் ஒன்ல இருந்து சாப்டர் நம்பர் ஃபோர் வரைக்கும் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் படிப்போம் ஆனா நம்ம எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மாடர்ன் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு இன்டர்நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ அந்த அதனால இந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவா படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க மெயினா ஸ்டூடெண்டோட கமெண்ட்டுக்கு மெயினா ஒரு ஆன்சர் அதனாலதான் மூணு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது கண்டிப்பா டிஃபிகல்ட்டி தான் பட் நோ ஆப்ஷன்ஸ் பிகாஸ் நமக்கு டைம் இல்லையே டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்குல்ல ஸோ ஜாகிரபி மேப் பிசிக்ஸ் மேஸ்ட் சாப்டர் கிடையாது பிசிக்ஸ் ஒரு லிமிடெட் சாப்டர் தான் இதுக்கு வந்து வேணா உங்களுக்கு ஒரு கிளியரா ஒரு ஐடியா வேணா சொல்லலாம் பிசிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் வழக்கமா சொல்றது தான் பிசிக்ஸ் வேஸ்ட் சாப்டர் நீங்க நம்பாதீங்க பிசிக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்மால் சாப்டர் ஹிஸ்ட்ரி தான் வேஸ்ட் ஜாகிரபி லிமிடெட் ஜாகிரபிய வந்து மேப்ல மார்க் பண்ணி படிக்கிறது ரொம்ப நல்ல அப்ரோச் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல அப்ரோச் மேப்ல மார்க் பண்ணி படிக்கிறது அப்படிதான் படிக்கணும் அதுதான் ஒரு சீரியஸ் ஆஸ்பரண்ட் ஒரு ஸ்மார்ட் வே யூஸ் பண்றது ஜாகிரபிய இதுல மார்க் பண்ணி மேப்ல மார்க் பண்ணி படிக்கிறது ஸோ மேப்ல மார்க் பண்ணி படிக்கும் போதே உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இதுல என்ன கஷ்டமா இருக்கு மேப்ல மார்க் பண்ணி படிக்கிறது என்ன கஷ்டமா இருக்கு டைம் ஆகுது டைம் ஆக ஆகும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறீங்க எல்லாம் ஜாக்கிரபி எல்லாம் நீங்க டென்த்ல படிச்சிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இப்பதான் நம்ம படிக்கிறோம் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் தான் அதுல எந்த நோ டவுட் ஆனா அதுக்காக டாபிக்க கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கவர் பண்றதுக்கு கம்மி ஆயிடும் நாள் அதிகமாகும் அப்படிதான் ஹோலிஸ்டிக்கா தானே போட்டுட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு ஸ்லை ஒரு ஒரு கிளியர் ஒரு ஐடியா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ்ல டாபிக் கவர் பண்ணி முடிக்கணும் ஸ்கூல் புக்கை உங்களை கவர் பண்ண வைக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வருஷம் நடத்துற புக்கு ஏழு வருஷம் ஏழு கிளாஸ் ஏழு வருஷம் நடத்துற புக்கை நம்ம குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாசத்துல படிக்க போறோம் அப்படின்னா அப்ப நீங்க எவ்வளவு படிக்கணும் வேற ஆப்ஷனே இல்ல டைம் கொஞ்சம் நீங்க கோப்ப பண்ணி தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இத குறைச்சோம்னா ஆபியஸா ஒருக்கானிஸ்ட்ரிஸ்ட் பிசிக்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி பிசிக்ஸுக்கு வேணா ஒரு ஐடியா வேணா சொல்லலாம் இது அப்ரோச் வேணா அப்ரோச் இந்த மெத்தட வேணா அப்ரோச் பண்ணி பாருங்க ஜிஎன்பிஎஸ்சி ஒரே நாள் தான் ஒரு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் உட்காந்தா போதும் ஒரே கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டைம் கம்ப்ளீட்டா ஒரு நாலு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஃபுல்லா ஒரே ஸ்டேஜ்ல உட்காந்து முடிச்சிடும் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க சாரி பிசிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஜிஎன்பிஎஸ்சியோட அந்த ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குல்ல அந்த ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிற பிசிக்ஸ் கொஸ்டினை மட்டும் ஜஸ்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட் மாதிரி எடுத்து 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 அதை எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணுங்க கொஞ்சம் வேலை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நுணுக்கமான வேலை அது ரொம்ப நுணுக்கமான வேலை மைனூட்டா பாக்குற வேலை சயின்ஸ்ல இருந்து கேட்கறத பாருங்க அதுல குறிப்பா பிசிக்ஸ் ஸோ பெட்டர் வந்து எழுத முடியாது உட்காந்து அதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு எழுதணும்னா ஒரு ரெண்டு நாள் ஆயிடும் ஒரு ஒரு பிடிஎஃப்ஐ டவுன்லோடு பண்ணி அதில் என்னென்ன பிசிக்ஸ் கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருக்காங்கிறத ஸ்கிரீன்ஷாட் மாதிரி எடுத்து அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டை பிடிஎஃப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்க
அதை ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை ரீட் பண்ணுங்க ஸோ ஃபிசிக்ஸில் எந்த ஏரியாக்குள்ள கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க எந்த சர்க்கிள் நமக்கு இப்போ என்னன்னா ஃபிசிக்ஸுங்கிறது ஒரு ப்ராடர் சர்க்கிள் நீங்க இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை அப்ரோச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட அந்த ப்ராடர் சர்க்கிள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு ஸ்மாலர் சர்க்கிளா மாறும் அப்ப பின் பாயிண்டா இந்த பர்டிகுலர் ஏரியால இருந்தா கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படிங்கறத கரெக்டா கிளியர் கட் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இது வந்து நாட் ஓன்லி பிசிக்ஸ் எல்லா டாபிக்குக்கும் இது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா தனித்தனியா உட்காந்து தனித்தனியா கூட உட்காந்து உட்காந்து ஹிஸ்டரி தனியா பாலிட்டி தனியா ஜாக்ரபி தனியா எக்கனாமி தனியா பிசிக்ஸ் தனியா கெமிஸ்ட்ரி தனியா பயாலஜி தனியா பிரிச்சு பண்ணலாம் பட் இது வந்து பிசிக்ஸுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு படிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா சொல்றது சின்ன டாபிக்கு பண்ணீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சின்ன டாபிக் இந்த சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாகிரபி இந்த மாதிரி சயின்டிபிக் டாபிக்கு எல்லாமே இப்படி படிச்சீங்க அப்படின்னா கொஸ்டினோட சேர்த்து அப்ரோச் இது கொஸ்டினோட சேர்த்தான ஒரு 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 கலெக்டிவ் அப்ரோச் இது இந்த கலெக்டிவ் அப்ரோச்ல போகும்போது பின் பாயிண்டா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுதான் கேட்கறாங்க அப்ப இந்த ஏரியாவை மட்டும் கவர் பண்ணா போதும் இந்த ஏரியால இப்ப ரிப்பீட்டடா இந்த பர்டிகுலர் ஏரியால கொஸ்டின் வந்துட்டே இருக்கு பிசிக்ஸ்ல ஒரு டாபிக் லைட் போகுதுன்னா லைட்ல என்ன எந்த எந்த பர்டிகுலர் ஏரியால இருந்து கொஸ்டின் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பின் பாயிண்டான ஒரு கான்கிரீட்டா நீங்க படிக்கிறதுக்கு கான்பிடண்டா இதுதான் கொஸ்டின் இதுதான் ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்ரோச் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்ரோச் அதுல இருந்து அவங்க டிவியேட் ஆகுறதே இல்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்ரோச் நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்களோட மைண்ட் செட் கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்களோட அந்த கீ ஏரியாங்கிறது அதுதான் அதனாலதான் அடிக்கடி நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டே இருப்பேன் டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஃபேவரட் ஏரியா சில விஷயங்கள்லாம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஃபேவரட்டா இருக்கும் ஒரு பத்து அல்லது இருபது கொஸ்டின் அப்ப அந்த பத்து அல்லது இருபது கொஸ்டின் தான் என்னதுன்னா நமக்கான அந்த எட்ஜ் நம்ம டிஃபரன்ஸ் காட்டுறதே அங்கதான் காட்டுவோம் அந்த கீ ஏரியாவை நம்ம கரெக்டா பின் பாயிண்டா பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கீ ஏரியால கொஸ்டின் டஃபா இருக்கும் நல்லா பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிப்பீட்டடா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா வந்துட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த ஏரியால கொஸ்டின் கஷ்டமா இருக்கும் அந்த ஏரியால நல்லா படிச்சு டெப்தா படிச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸி அப்ரோச் பிசிக்ஸுக்கு மட்டும் இல்ல நீங்க இதை அப்படியே சைமல்டேனியஸா கெமிஸ்ட்ரிக்கும் பண்ணுங்க அண்ட் பயாலஜிக்கும் பண்ணுங்க சயின்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க ஏன்னா கொஸ்டினோட அப்ரோச் கம்மி ஸோ அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் அப்படிங்கிறனால ஜாக்ரபி டாபிக் சின்னது அதுல பத்து கொஸ்டின்ங்கிறது ரொம்ப பெருசு வெறும் இந்தியன் ஜாக்ரபி அண்ட் தமிழ்நாடு ஜாக்ரபியை மட்டும் படிச்சுட்டு போயிட்டு பத்து கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றதுங்கிறது பெரிய விஷயம் பிசிக்ஸ்ன்னு போகும்போது ஒரு ஏழு கொஸ்டின் தான் வரும் ஆறு அல்லது ஏழு கொஸ்டின் ஸோ அப்போ தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி பிசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஆபியஸா ஹிஸ்டரி தான் அறுபது கொஸ்டின் வருதுல்ல செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி ஜாக்ரபி அண்ட் தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி ஸோ இந்த ப்ரியாரிட்டி வைஸ் வீக்லி சப்ஜெக்டா ப்ரியாரிட்டி வைஸ் படிங்க உங்களுக்கு வார வாரம் தான் போட்டுட்டு இருக்கோம் வார வாரம் போகும்போது வீக்லி சப்ஜெக்ட ப்ரியாரிட்டி வைஸ் படிங்க இது வந்து மோர் தன் என் இது வந்து பெக்யூலியரா உங்களை ஆன்சர் பண்றதுக்கு கான்கிரீட் ஆன்சர் பண்றதுக்கு இது உங்களை அந்த அப்ரோச் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்போ இருந்து படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆஃபேர்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜூன்ல இருந்து படிச்சா கரெக்டா இருக்கும் ஜூன்ல இருந்து படிக்க முடியாதவங்க ஜூன் சோர்ஸ் இல்லாதவங்க இப்ப இருந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க ஜூலைல இருந்து ஜூலை இன்னைக்கு தேதி ஐ திங்க் ஃபோர்டீன் ஸோ இப்போ இருந்தே ஃபாலோ பண்ணுங்க நியூவா வந்திருக்கு உங்களுக்கு மெயினா ஓல்ட்ல இருக்கிறவங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க பிசிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும் பட் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நார்மல் தான் அது கொஞ்சம் வேகா இருக்க மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்க அந்த சைக்கிளுக்கு நீங்க அடாப்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஸ்பீடா முடிஞ்சிருமா ஸ்பீடா உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ இந்த வாரத்துக்கான டாஸ்க் நாலு சாப்டர் கொடுத்துருக்கேன் நாலு சாப்டர் கவர் பண்ணுங்க அடுத்த வாரத்துக்கான சாப்டர் நம்ம அடுத்த வாரம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சாப்டர் நாலு சாப்டரையும் முடிச்சிருங்க ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ ஒரு சில பேர் எல்லாம் பெண்டிங் பெண்டிங்னு வச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் அது வந்து கரெக்டா இருக்காது ஒரு சாப்டர் மட்டும் பெண்டிங் லெவன்த் சாப்டர் மட்டும் பெண்டிங் அந்த மாதிரி எல்லாம்
இதுக்கு அடுத்து இந்த நாலு சாப்டர் மட்டும் கவர் பண்ணுங்க நாலு சாப்டர் மட்டும் போதும் நான் கொஞ்சம் வேகம் இருக்குன்னு சொல்றதுனால நாலு சாப்டர் மட்டும் தரேன் நாலு சாப்டர் கவர் பண்ணுங்க அடுத்த சாப்டர் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க